سلام گرم عرض میکنم به تمام هموطنه عزیزم با اینکه هوا استرالیا خیلی سرده تو چند روز گذشته هوا ملبون تقریبا بین 10 تا 14 15 درجه بوده و روزا سردی هم در پیشه من ما ایران فکر میکنم هوا داره گرم میشه امیدوارم که لذت ببرید و ما رو هم یاد کنید امروز میخوام یه دنده کباب بهتون آموزش بدم من دو تا دنده کباب داشتم فیلماش پاک شده از چندل حالا بچه‌ای که قدیمی هم میدونن چرا و چه علتون فیلما رو پاک کردم و امروز میخوام یه دنده دو سیخ بهتون آموزش بدم خوشمزه خوشتم و یه راه پوک کردن گوشتم بهتون میگم اما گوشت دنده از گوشتایی که تمام خوشمزگی کباب کوبیده برای اون گوشتی که روی دنده و اینکه عطر خوبی داره طعم خوبی داره گوشتش به قول معروف یه گوشت فلافی و خوبیه و اینکه به راحتی هم میتونید از همه جا تهیه‌اش بکنید بیایم گوشت دنده ما رو ببینید این گوشت دنده ما هم بافت چربی بینش داره و همین که خب یه پوست نازکی هم داره که موقع کباب کردن اصولا این جمع میشه و خیلی کچکتر میشه نیازی نیست بخوایم وقت بذاریم این پوست رو بگیریم و این که خب چون گوش دنده است قدرت نفوذ مواد مرینه ایدمون توش خیلی زیاده و این که من اون چربی لایهی روش رو برداشتم یه لایه چربی زخیم داره اون رو روش برداشتم و این که خب چیزی که باقی مونده اینه. این هم جزو کبابایی که باید به دندون کشید و یه تیکه استخون هم پشتش هست حالا اگه شما خواستید تهیه بکنید حتما باید اگه گوش گوسفند تهیه بکنید و اگه به قصابتون بگید بهتون میده خب بریم سراغ مواد اولیش یه مقداری متفاوته اما خوشمزه خب سوس خردل داریم به اندازه یه قاشق چای خوری اندازه ها هم ببخشید من بعضی وقتا قاشق چای خوری رو با قاشق کوچیک و بزرگ قاطی میکنم اما اون اندازه ای که بهتون میگم حالا به پیمونه نگاه نکنید و سعی کنید اون اندازه رو برزید من اکثرا چشمی استفاده میکنم بعضی وقتا هم تو ترجمه های مواد اولیه خب کار خیلی سختیه که ترجمه کردنشون یه جایی کم و کاسی است امیدوارم که ببخشید من مترجم خوبی نیستم خب سس خردل داریم یه قاشق سیر داریم تقریبا 4 5 حبه لیمو رو کاملا اینو در مورد لیمو من بهتون بگم لیمو رو من پوست کردم و 100 درصد مطمئن شدم که هیچ تخمی داخلش نیست اگه یه دونه تخم داخلش باشه تمام گوشتتون رو خراب میکنه پس مراقب باشید اول پوستش بکنید تخماشو کاملا در بیارید حالا اگه دفرمه هم شد مهم نیست چون قراره بره تو مخلوط کن دو تا دونه پیاز داریم دو تا دونه انجیر داریم ممکنه بپرسید که این انجیر برای چیه این انجیر یه طعم خاصی به گوش میده که تو بعضی از کبابا استفاده میکنیم یه چنج کباب مخصوص هست که با رو گوش رون گوسفند درست میشه اونم بهتون آموزش میدم این عینن کیوی عمل میکنه باعث پوک شدنش میشه و یه شیرینی خیلی ملایم خاص داره که به گوشت میده و باعث خوشمزگیش میشه انجیر رو فراموش نکنی دو تا یا سه تا دونه انجیر حالا اگر هم انجیر ایرانی خشک داشتید میتونید از 4 5 استفاده کنید خب نمک داریم برای یک کیلو گوشت گوشت من یک کیلو دقیقا یه قاشق چای خوری و بعدا هم بهش اد میکنم و میچشم فلفل سیاه درش خورد شده که خودم با هاونگ خوردش کردم و اینم زیره اصل ایرانی از پودر زیره استفاده نکنید اون چیزی رو که میخواید بهتون نمیده و اینی هم که اینجا میبینید زعفرونه به اندازه 4 5 قاشق زعفرون برای یک کیلو و مهمتر از همه پاپریکا پادر پایه اصلی کبابا زغالیه و روغن زیتون و یه تیکه فلفل دلمه خب مواد اولیش خیلی زیاد شد اما امیدوارم که شما تهیه بکنید و درست بکنید اصلا مهم نیستش که چه اتفاقی میفته فقط برای اینه که اینا راحت تر خورد بشن ما داخل مخلوط کن میریزیم و همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم این از این میام سراغ پیازا سعی میکنم پیازا رو به تیکه کچیکتر در بیارم و چند روز پیش تلویزیون اینجا مطلب خیلی جالب داشتشون میداد که چند تا از این مخلوط کنها کمپانی مختلف وقتی که زیاد توش پر میکنید اگه استاندارد نباشه میشکنه و آسیبا خیلی جدی میتونه به دست و به بدن برسونه تو خریدش حتما دقت بکنید سیرا رو اضافه میکنم لیمو رو و انجیر انجیر هم خود. چون خیلی سخت ممکنه که تیکه بشه انجیر رو هم خودم چند تیکش میکنم و به این مواد اضافه میکنم انجیر خیلی خوشمزه یه هم هست تقریبا از همین دنده گرون تره خب این از این نمک و فلفل از این 
و این هم اضافه میکنم خب تقریبا این مواد ما آماده شده من درشو میبندم و سعی میکنم که اینا رو مخلوط بکنم حالا چون صداش خیلی بده من مجبورم فیلم رو قطع بکنم و زمانی که مخلوط شد فیلم میگیرم و بهتون نشون این موادمون همه با هم مخلوط شد و به این شکل در اومدش کاملا میتونید ببینید خب بیایم سراغ باقی کار موندش پاپریکا پادرمون مون و روغن زیتون و زعفرون چرا اینا رو باشون قاطی نکردم چون که زعفرونمون واقعا هرون میشه و نتیجه رو که میخوایم ازش نمیگیریم خب اینا رو اضافه میکنم تو ظرف و وقت اینه که زعفرون تو تمام قسمت ها بره خب اما موقع هم زدن اینا خیلی باید مراقب باشید چون این گوشت ها عروسیخت جدا موقعی که کباب میکنید عروسیخت جدا میشه و خیلی باید آروم اینا رو هم بزنید که گوشتا ارو استخون جدا نشه خب این از این حالا موادم که بیاد روش کاملا با هم دیگه مخلوط میشه پاپریکا پادر رو بهش میزنید پاپریکا پادر باید به اندازه ای بزنید که کاملا احساس بشه تقریبا فکر میکنم براش یه قاشق چای خوری کفایت بکنه از این و توی این مرحله روغن زیتون هم بهش اضافه میکنیم روغن زیتون هم به اندازه نصف سکان سعی کنید بهش روغن زیتون بزنید خب خب اینا رو کاملا ماساژ دادم و مطمئنم که تمام قسمت هاش همه هم زفرونی شده و هم پاپریکا پاده روشه خب حالا کاری که میکنم اینه این مواد دمونم بهش اضافه میکنم و سعی میکنم کاملا ماساژ بدم اما بهترین کار حالا ظرف مخروطی شکل این ظرف مخروطی شکل به این شکل که اینا همه مواد مرینید میره جمع میشه تو پایین برای اینکه این کار جلوگیری بکنیم بهترین کار اینه که یک چیز فریزه رو دولایه بکنید و کل مواد رو داخلش بریزید و درش رو کاملا ببندید و به مدت حد اقل کم کم دو الا سه ساعت بذارید داخل یخچال بمونه و اینکه بیرون نذارید بمونه تو هوای یخچال خیلی بهتره و اینکه خب ما نمیدونیم این گوشت چه مقداری بیرون مونده و که قرار فاسد بشه خب میرم سه ساعت بعد بر میگردم و سیخ زدنش هم بهتون میگم و کباب میکنیم و با هاتون خدافزه هوا دیگه تاریک شده و اون سه ساعت زمانم بهش دادیم و مواد مرینیدش هم من مزه کردم خیلی خوب شده بود اما حتما نمک بیشتری بعدا شما بهش اضافه بکنیم این هم کباب ما حالا چرا من دو تا سیخ استفاده کردم برای اینکه نپیچه واقع پخته و نیفته من دنده خیلی کباب کردم و اینکه این کار رو بکنید خیالتون راحته و مطمئنه حالا اگه میشه از جلو برام بگیری فقط اینا رو بعد یه خطا سطحی با یه چاقو تیز البته نقل قسمت هایی که سیخ شده یه خطا خیلی کوچیک روش میندازیم برای اینکه داخلش خیلی بهتر بپزه البته روی این قسمت هایی که سیخ رفته رو دیگه خط نندازید شما چون موقع پختن احتمال داره که از اونجا پاره بشه خب من سعی کردم مواد اضافی هم که روش مونده بود و بگیرم و یه مقدار کمی هم هستش فکر نمی کنم که رو سوزش بکنه دیگه میریم پای آتیش و اونجا با اتون خدافزه می کنم شبابای ما در حال پختن هم بهتون نشون بدم داره می پزه اما خیلی تاریک شد دیگه این هم لطف خودشو داره فقط این کبابا رو ما میخوایم برشته یه برشته بشه اصلا بهش باب نزنید حوصله به خرج بدید که گوشت روش دندون گیر باشه دند کباب جزو کبابای نامبروانه دند کباب کرمانشا این دند کباب و دند کبابای دیگه و ارزش وقت گذاشتن داره 
امیدوارم که فیلم های ما رو ببینید اشتراک گذاری کنید ما رو به دوستاتون پیشنهاد کنید هر جای دنیا که هستید شاد و خوردن باشید خدا نگهدارت